நம்ம ஊர்லலாம் குழி தோண்டுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜேசிபி மிஷினை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் உலகிலேயே ரொம்பவே அமேசிங்கான ஒரு குழி தோண்டும் இயந்திரம்னா இந்த செயின் டென்ச்சரை சொல்லலாம் இந்த மிஷினை உருவாக்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய கிரியேட்டர்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் ஆயிருக்கு ஸோ முப்பது வருஷம் கடுமையான உழைப்புக்கு அப்புறமா இந்த மிஷினை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்நூற்றி அறுபது ஹார்ஸ் பவர் திறன் கொண்ட இன்ஜினை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மூலமாக கிட்டத்தட்ட அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் ஆழம் மற்றும் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் அகலத்துக்கு அக்யூரேட்டான ஒரு குழியை எடுக்க முடியுமா இந்த மிஷினில் இருக்கிற செயின் மாதிரியான அமைப்பு மூலமாக மண் வந்து தோண்டப்பட்டு சைடில் கொட்டப்படுது அதுவே கல் மற்றும் பாறையாக இருந்தால் அதை அரைச்சி அப்படியே வெளியே தள்ளிடுறான் அந்த மிஷினு ஸோ அந்த மிஷின் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்யூரேட்டாக கரெக்டான சைஸில் ரொம்ப நீளத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குறியை எடுக்க முடியுமா ஸோ அந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆனால் வாட்டர் பைப்ஸ் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பைப்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் புதைக்கிறதுக்கான குழியை தோன்றதுக்காக பயன்படுத்திட்டு வராங்க இந்த மிஷினை பார்க்கும் போது தெரியுது உண்மையிலே இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அமேசிங்கான மிஷின் தான் லேக் கிளீனிங் மிஷின் நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஏரி குளங்களில் நீர் தாவரங்கள் வந்து வளர்ந்துருக்கும் அதனுடைய முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏரியில் சேகரிக்கப்படுற தண்ணியோட அளவு வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ அதெல்லாம் அப்புறப்படுத்துறதுக்காக நம்ம ஊரில் ஒரு பத்து பேர் இறங்கி வேலை செய்வாங்க இறங்கி வேலை செஞ்சு அந்த தாவரங்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்துவாங்க பட் ஆனால் ஃபாரினில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குன்னே ஒரு தனி மிஷின் வச்சுருக்காங்க அதாவது அக்வாரி சிஸ்டம் என்ற கம்பெனி தான் இந்த மிஷினை வடிவம் வச்சுருக்காங்க இந்த மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா அரிசாண்டல் மற்றும் வெட்டிகலாக கட்டிங் மிஷின்ஸ் வந்து இருக்குது அண்ட் இந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட் மாதிரி அப்படி மேலே போகும் ஸோ கட்டிங் மிஷின் மூலமாக இந்த நீர் தாவரங்களெல்லாம் கத்திரிக்கப்பட்டு அப்படியே அதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் செக்ஷனுக்கு எடுத்து செல்லப்படுது இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்டோரேஜ் செக்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ ஸ்டோரேஜ் செக்ஷன் ஃபில்லானதும் இந்த வெஹிக்கல் கரைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நீர் தாவரங்களெல்லாம் அப்படி கொட்டப்படுது ஸோ அந்த மிஷின் மூலமாக எவ்வளோ பெரிய ஏரியா இருந்தாலும் சரி ரொம்பவே அசால்ட்டாக கிளீன் பண்ணிடலாமா இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உலகம் முழுவதுமாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மிஷின்ஸ் இது மாதிரி சேல் ஆகிருக்கான் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது இந்த மிஷின் ஃப்ராக்டம் பிரேக்கர் உலகிலேயே மிகப்பெரிய சுற்றினா இந்த ஃப்ராக்டம் பிரேக்கர் மிஷினை சொல்லலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே டவராக இருக்குது இந்த மிஷின் இந்த மிஷின் மூலமாக ஒரு ஸ்டோக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் ஜூல் அளவிலான பவரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா அதாவது நாலு லட்சம் ஜூல் அளவிலான பவரை யூஸ் பண்ணி பாறைகளை உடைக்குமா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிஷின் மூலமாக ஒரு நிமிஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு ஸ்டோக் வரைக்கும் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமா இந்த மிஷின் ஜென்ரேட் பண்ணுற பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் மற்ற ஹைட்ராலிக் ஹேமர்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுற பவரை விட பதினஞ்சு மடங்கு அதிகமாக ஸோ அந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற பல்வேறு ஸ்டீல் மில்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அதாவது அங்கே இருக்கிற மோல்ஸ் ஸ்டீல் கிராப்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த மிஷின் மூலமாக அதிகபட்சமாக நூறு டன் எடை இருக்கிற பாறையை கூட ரொம்பவே அசால்ட்டை உடைக்க முடியுமா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது டன்லேருந்து இரநூத்தி எழுபது டன் வரையிலான பாறைகளை ரொம்பவே அசால்ட்டாக உடைச்சி தள்ள முடியுமா ஃபென்டிட் ஐடியல் உலகிலேயே ரொம்பவே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியான ஹார்வெஸ்டிங் மிஷின் தான் இந்த ஃபென்டிட் ஐடியலில் சொல்லலாம் ஏஜிசிஓ என்ற கம்பெனி தான் இந்த மிஷினை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிஷினுடைய ஹைலைட்டே என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அறுவடை ப்ராசஸில் ஏ டு செட் எல்லா வேலையும் இந்த மிஷினே செஞ்சிருமா இந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் மிஷின் இந்த மிஷினில் ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஹார்ஸ் பவர் திறன் கொண்ட இன்ஜினை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் நாலு புள்ளி எட்டு மீட்டர் நீளத்துக்கு ரோட்டாஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தாறு கட்சிகள் அதாவது மைஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இது மூலமாக பயிர்கள் அறுக்கப்பட்டு மிஷினுக்கு உள்ளே போகும் ஸோ உள்ளே போன உடனே பார்த்திங்கன்னா தானியம் தனியாக ஃபுல்லு தனியாக போய் பிரிச்சிடும் ஸோ பிரிக்கப்பட்ட அந்த தானியங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் டேங்கில் போய் ஸ்டோர் செய்யப்படும் இந்த மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா பதினேழாயிரத்தி நூறு லிட்டர் அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டோரேஜ் டேங்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ வேணாலும் தானியங்களை ஸ்டோர் செஞ்சுக்கலாமா சொல்லப்போனால் ஏக்கர் கணக்கில் இருக்கிற பயிர்களை கூட ரொம்பவே அசால்ட்டாக அறுவடை செய்யலாமா ஸோ அந்த மிஷினை வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை மற்றும் நெற்பயிர்களை அறுவடை செய்கிறதுக்காக பரவலாக யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஃபென்டிட் கட்டர் அதே ஏஜிசிஓ கம்பெனி தான் இந்த ஃபென்டிட் கட்டர் மிஷினையும் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த மிஷினும் பார்த்திங்கன்னா ஒர
நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிர்களை புற்களெல்லாம் அறுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆளுங்க உட்காந்து அறுத்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஃபாரின்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே அசால்ட்டாக ரொம்பவே ஸ்பீடாக எல்லாத்தையும் அறுவடை செஞ்சிடுறாங்க ட்வெண்ட்டி ட்விஸ்டர் டெட்டர்ஸ் ஸோ நம்ம ஊர்லலாம் வயல்வெளியில் புல்லை அறுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு அறுத்து போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அதை எடுத்து காய போடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் இந்த ஃபெண்டிட் மிஷின்ஸும் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபெண்டிட் கட்டர் மிஷின் வயல்வெளியில் இருக்கிற புல் எல்லாத்தையுமே அறுத்து போட்டுரும் ஸோ அந்த பொருட்களை எல்லாம் காய போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மிஷின் தான் இந்த ஃபெண்டிட் ட்விஸ்டர் மிஷின் ஸோ இந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பதுலேருந்து அறுபது கிலோ வாட்ஸ் அளவில் எனர்ஜியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிஷினில் ஆறுலேருந்து பத்து ரோட்டாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரோட்டாஸ் மூலமாக வயல்வெளியில் கட் செய்யப்பட்ட பொருட்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது தூக்கி எறியப்படுது அதாவது பரவலாக தூக்கி வீசப்படுது ஸோ அது மூலமாக பொருட்களெல்லாம் ஈஸியாக காஞ்சிடும் ஸோ அதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மிஷினில் இருக்கிற ரோட்டாஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டு மட்டும் அன்ஃபோல்டும் செஞ்சுக்கலாமா ஸோ ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த மிஷினை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் கொண்டு போகலாமா உண்மையிலேயே இந்த ஃபெண்டிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அமேசிங்காக இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் பத்து நாளில் செய்ய வேண்டிய வேலையை இந்த மிஷின்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நாளில் செஞ்சு முடிச்சிடும் போல் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்பவே அமேசிங்காக இருக்குது இந்த ஃபெண்டிங் மிஷின் வாட்டர் பம்ப் மராட்சி மேனுஃபேக்சர்ஸ் என்ற கம்பெனி தான் இந்த மிஷினை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மிஷினை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராக்டர் உடைய பின்புறத்தில் ட்ரெய்லர் மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா இந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு பச்சை கலர் டியூப் மாதிரியாக தான் இருக்குது ஆனால் அந்த டியூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான வாட்டர் பம்ப் இருக்குது ஸோ இந்த மிஷினை வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது டிகிரி வரைக்கும் எப்படி வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாமா அது மட்டும் இல்லாமல் வெட்டிக்கலாக மேலே கீழேயும் மூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ அந்த மிஷினை வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி போகிற காலம் இங்கே பக்கமாக எடுத்துன்னு போய் நிறுத்திட்டு டியூபை தண்ணிக்குள்ளே விட்டுறணும் டியூப் உடைய இன்னொரு பகுதியை வந்து பார்த்திங்கன்னா வயல்வெளியில் விட்டுறணும் ஸோ அந்த மிஷினில் ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லான வாட்டர் பம்ப்பை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு சில நிமிஷத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா வயல்வெளிகளுக்கு தண்ணி பாய்ச்சிடலாமா ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்பீடாக ரொம்பவே ஃபோர்ஸாக தண்ணியை வெளியே தள்ளுதான் அந்த மிஷினு அது மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் காலங்களில் ஒரு இடத்துல இருக்கிற தண்ணியை ரொம்பவே ஸ்பீடாக வெளியேற்றுறதுக்காகவும் இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க உண்மையிலேயே உலகத்தில் இருக்கிற ரொம்பவே ஒரு அமேசிங்கான மிஷினில் இதுவும் ஒன்று நியூமேட்டிக் சீட் ட்ரில் பொதுவாக நம்ம ஊர்லலாம் விதை விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராக்டரில் நிலத்தை உழுவாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா பாத்தி போடுவாங்க அதுக்கப்புறமா மனுஷங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா விதையை விதைப்பாங்க இல்லைனா விதையை நடுவாங்க ஸோ இது தான் ப்ராசஸ் ஆனால் ஃபாரினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே மிஷினை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மேஷியோ என்ற கம்பெனி தான் இந்த மிஷினை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிஷினுடைய ஸ்பெஷலிட்டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின் ஒன்றே போதும் இந்த மிஷின் மூலமாக நிலத்தை ஓடலாம் பாத்தி போடலாம் விதையை விதைக்கலாம் ஸோ எல்லா வேலைகளையும் இந்த ஒரே மிஷின் வந்து பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு ஆஸ் பவர் திறன் கொண்ட இன்ஜினை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மிஷினில் ஜிபிஎஸ் சிஸ்டமாக இருக்குது ஸோ அக்யூரேட்டாக விதை விதைக்கிறதுக்காக இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க டிரைவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏசி கேபினும் இருக்குது ஸோ அந்த மிஷினை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ஃபார்மர்ஸ் அதாவது ரொம்ப பெரிய அளவில் விவசாயம் செய்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷினை தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மிஷினுடைய விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய மதிப்பு படி இரநூத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஸோ கண்டிப்பாக பெரிய லெவலில் விவசாயம் செய்கிறவங்களால் மட்டும்தான் இந்த மிஷினை வாங்கி யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதனுடைய விலை அப்படி பாக்கெட் சாண்ட் கிளீனர் பாக்கெட் என்ற கம்பெனி தான் அந்த மிஷினை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிஷின் எதுக்கு அது யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கடற்கரையில் இருக்கிற மணலை சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காங்க ஸோ அந்த மிஷினில் ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கிற பகுதி மூலமாக மணலெல்லாம் வந்து உள்ளே இழுக்கப்பட்டு அது அப்படியே சல்லாடு மாதிரி சலிக்கப்பட்டு குப்பை பொருட்கள் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் டேங்கில் போய் ஸ்டோர் செய்யப்படுது அதுக்கப்புறமா அந்த குப்பைகளெல்லாம் அப்படியே தொலைவாக எழுத்துன்னு போய் ஒரு இடத்துல கொட்டிடுறாங்க ஸோ அந்த மிஷின் மூலமாக கடற்கரையில் இருக்கிற பாட்டில் கேப்ஸ் ஒழிந்த கண்ணாடி துண்டுகள் மரத்துண்டு
மேஷியோன்ற கம்பெனி தான் அந்த மிஷினை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிஷினுடைய பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே இந்த மிஷின் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரியே இருக்குது இந்த மிஷினுடைய வேலையே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புல்வெளியில் இருக்கிற புல்லெல்லாம் சேகரித்து அதை பேக் பண்ணுறது தான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு கட்டர்ன்ற மிஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயல்வெளியில் இருக்கிற புற்களை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெட்டிடும் ஸோ வெட்டப்பட்ட அந்த புற்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த மான்ஸ்டர் செவன் செவன்ட்டி மிஷின் சேகரித்து அதை அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வெட்டி அப்படியே பேக் செஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் இந்த மிஷினுடைய வேலை ஸோ வெட்டப்பட்ட புற்களையெல்லாம் சேகரித்து அதை ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி பேக் செய்கிற இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தின் செகண்ட்ஸ்லாம் நடக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்பீடாக அந்த மிஷின் வந்து பேக் செஞ்சிடுது ஸோ இந்த மிஷினை வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்கிறவங்க வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது மிகப்பெரிய கான்ட்ராக்டர்ஸ் லார்ஜ் அக்ரிகல்ச்சரல் கம்பெனிஸ் தான் இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புகிறேன் பத்து மிஷின்ஸில் எந்த மிஷின்ஸ் ரொம்பவே அமேசிங்காக இருந்தது அண்ட் எந்த மிஷின் நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய ஆன்சர்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோ கூட லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி பல அமேசிங்கான வீடியோக்களை தனந்தானம் பார்க்கணுமா அப்போ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங